എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ബെൻസി എന്റെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ എന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ ഈ വീഡിയോ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും കമന്റ്സും ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോ ഇടാൻ പ്രചോദനം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ ഞാനും ഇതുവരെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ല ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഫേസ്ബുക്കിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്തു വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് ഒരു പായസം കേട്ടിട്ട് അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞെട്ടണ്ട ഇത് ചെയ്തു നോക്കിയെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് തൊലി കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ച് ഉരച്ചെടുക്കണം പുഴുങ്ങിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അല്ല പച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തന്നെയാ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ മുക്കാൽ ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അര ലിറ്ററിന്റെ ഒരു കവറും വേറെ ഒരു കവറിന്റെ പകുതിയും പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഏകദേശം മുക്കാൽ ലിറ്ററും അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് പച്ചപ്പാൽ തന്നെ ചൂടാക്കി തിളപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ രീതിയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവണം അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ നന്നായിട്ട് ഇത് പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഈ കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് യോജിക്കണം അതിന് കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ചിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയം എടുക്കുക അഞ്ചു മിനിറ്റിനും പത്ത് മിനിറ്റിനും ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വേവട്ടെ പാല് തിളച്ച് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചെറിയ പാത്രമാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തിളച്ച് തൂകി പോകരുത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇതിപ്പോ കിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലേശം ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയിൽ എട്ട് ഏലക്ക അത് ഏലക്കയുടെ തൊലി കളഞ്ഞ ശേഷം അരി മാത്രം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പഞ്ചസാര ചേർക്കണം നമുക്ക് ഇതിപ്പോ അഞ്ച് ടീസ്പൂണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്ക ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണോ അതിന്റെ മണോ എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാമേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അടി പിടിക്കരുത് അത്രയും മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് കുറുകുന്നതാണ് പരുവം നമുക്ക് എത്രയും കുറുകിയെടുക്കണോ അത്രയും കുറുകിയെടുക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയും പോരാ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കുറുകണം അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് തീ കൂട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളത് റെഡിയാക്കണേ ഇത് നമുക്ക് ബാക്കി മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഏഴ് ടീസ്പൂൺ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് ടീസ്പൂണെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വേണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം ഞാൻ പറയുന്ന കണക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് പരുവത്തിനങ്ങ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചുകൂടി മധുരം വേണം കാരണം കിഴങ്ങിലും പിടിക്കണമല്ലോ നമ്മുടെ പായസം അത്യാവശ്യം കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ദേ അപ്പൊ ഞാൻ ടൈം പറയുന്നില്ല എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്ന് കാരണം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് എത്ര കുറുകണം ഇതിനേക്കാളും കുറുകണോ അതോ ഇതിനേക്കാൾ ലൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കണോ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോ എന്തേ നന്നായിട്ട് വെന്ത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തണുക്കുമ്പോ ലേശം കൂടി കുറുകും അത് മതി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് ഫ്രൈ ചെയ്തിടണം കുറച്ച് നെയ്യിടാം കുറച്ച് മുന്തിരി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ എടുക്കാമേ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോ മുന്തിരിയും കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാറ്റാം കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അപ്പൊ അത് റെഡിയായി ഞാൻ നെയ്യോട് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്ക ലാസ്റ്റില് ലേശം ഉപ്പ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സർപ്രൈസ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയുമായി വരാം ടിൽ